our next topic is arithmetic pipeline which is very very important topic in computer organization so let us start commonly arithmetic pipeline means that how computer operates an arithmetical expressions or any arithmetical values through pipeline pipeline ubayogichu kondu computer enganaan arithmetical expressions ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടോപ്പിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതും എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലും ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആൻഡറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെസിമൽ വാല്യൂസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ എടുക്കാൻ കാരണം ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് അഡീഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നോർമൽ വാല്യൂവിൻ്റെ അഡീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ നോർമൽ വാല്യൂ അഡീഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും പഠിക്കണം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വേറെ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആർഡർ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നോർമൽ അഡീഷൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആർഡർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ here we have two values x and y x is equal to a into 2 raised to a and y is equal to b into 2 raised to b ipo nokike capital a and capital b idine vilikina pair aanu idine or position und opposition da pair aanu mantis aanu ningal tenthil okka padichittullathana mantis and the smaller a b endu parayunnathu power of 2 aanu adine vilikina pair aanu exponent markerathu capital a and capital b is mantis are mantis and smaller a and സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ആർ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഈ മാൻഡിസായും എക്സ്പോണൻറ്റിനെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈന് പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈപ്പ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് പല സെഗ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റുകളും ഓരോ ഡ്യൂട്ടികളാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കുക സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് കമ്പയർ ദ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടു റേസ് ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും ടു റേസ് ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ബിയും ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും ബിയും ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പോണൻസ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ദ എക്സ്പോണൻറ്റ് ദെൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടു അലൈൻ ദ മാൻഡിസ അതായത് കമ്പയർ ദ എക്സ്പോണൻറ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ എക്സ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും മാൻഡിസാസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് പവർ അനുസരിച്ച് ടൂവിൻ്റെ പവർ അനുസരിച്ച് മാൻഡിസായിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവാം വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അത് ഇവിടെ വെച്ച് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ട് മാൻഡിസ എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ എൻ്റെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഡ് ആണോ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണോ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഡ്യൂട്ടി സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീയിൽ വെച്ച് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എ നോർമലൈസ് ദ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യുവാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോർമലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വൺ ഇതിനെ ഞാൻ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് അങ്ങ് വിളിക്കുന്നു ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കാം നോർമലൈസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന് ചില സമയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോർമലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൺ മനസ്സിലാക്കുക കമ്പയർ ദ എക്സ്പോണൻറ്റ് ദെൻ അലൈൻ ദ മാൻഡിസ ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ആഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ദ മാൻഡിസ നോർമലൈസ് ദ റിസൾട്ട് നോക്കുക ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുക എക്സ്പോണൻസ് ഇവിടെ എ എം ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എം ബി എം ഒരു രജിസ്റ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ മെമ്മറി നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ഫിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എയും ബിയും ഒരു രജിസ്റ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിന് ശേഷം പ്രോസസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് നമ്പർ വൺ കണ്ട കമ്പയർ ദ എക്സ്പോണൻറ്റ് ബൈ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പോണൻറ്റിനെ കമ്പയർ
നോർമലി സെയിം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് എവിടെ എക്സ്പോണൻറ്റിനെയും മാൻഡിസാസിനെയും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രജിസ്ട്രേഴ്സിൽ ഓരോ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗർ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ബുക്കും പേന എടുക്കുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നൽകിയാണ് ഒരു ബുക്കും പേന എടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എഴുതിക്കോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആടേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ എഴുതുക പോയിൻ്റ് സീറോ പോയിൻ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സോറി സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു അഗെയിൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എടുക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ വാല്യൂ ഏതാ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ആണല്ലോ ദെൻ ബിയുടെ വാല്യൂ ഏതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സോറി സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ സീറോ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയുടെ വാല്യൂ അറിയാം ഏതാ ത്രീ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ആണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ദ എക്സ്പോണൻറ്റ് ബൈ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡിഫറൻസിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോണൻറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആരെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ ത്രീയും ടുവും ആണ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എയും ബിയും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കമ്പയർ ദ എക്സ്പോണൻറ്റ് എ എ മൈനസ് ബി ചെയ്തു ത്രീ മൈനസ് ടു കിട്ടി വൺ കിട്ടി കമ്പയർ ചെയ്യുക ഈ കേസിലാണ് ഇവിടെ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി വൺ കിട്ടി ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഈ ഡിഫറൻസ് വൺ കിട്ടി ഈ വൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മാൻഡിസാസിനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആർക്കാ കുറവെന്ന് മനസ്സിലായി ആർക്ക് എവിടെ കുറവ് വരുന്നത് ഇവിടെ കുറവ് വരുന്ന ആർക്കാണ് വൈയുടെ വാല്യൂവിനാണ് അല്ലേ ടൂർ ടെൻ റേസ് ടു ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താക്കണം വൺ ആക്കണം ആരെ ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്നുള്ളതിനെ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആക്കി മാറ്റണം ഇതിനുണ്ട് ഈക്വൽ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയേഷൻസ് വരും എന്താണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നാവും മനസ്സിലായോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലൈൻ ദ മാൻഡിസ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണോ പവർ കുറവ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആക്കും ഈക്വൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ പവർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാൻഡിസ് ആയിക്കും എന്ത് ഉണ്ടാവും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും നോർമൽ മാൻഡിസ് ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ
ഇനിയും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ആഡ് ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ട് മാൻഡിസ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സോറി എക്സ് പ്ലസ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ സീറോ ടു സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നോർമലൈസ് ദ റിസൾട്ട് ഈ റിസൾട്ടിനെ എന്താണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാല്യൂസിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നോർമലൈസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ത്രീ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കിട്ടി മനസ്സിലായോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നു അതിനെ ഫോർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു പോയിൻറ്റ് അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ത്രീ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്നാക്കി നമ്മൾ ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്തു ഇതാണ് നോർമൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ ഇതാണ് അരിത്തമാറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈൻ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ആറ് ഫീസിലൂടെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അരിത്തമാറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഈ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിന് ആറ് ഫേസുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നോക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഫെച്ച് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം മെമ്മറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു പൈപ്പ് ലൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ച സെയിം സംഭവം തന്നെ നമ്പർ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ഡീ കോഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഒപ്പറൻറ്റ് അത് പ്രോസസ്സർ വെച്ചിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നടത്തുന്നത് അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫിച്ച് ചെയ്തു അതിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്തു ഡീ കോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ഏത് അഡ്രസ്സിലാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒപ്പറൻറ്റുകൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കൃത്യം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം പ്രോസസ്സർ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സിൽ പോയാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒപ്പറൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഒപ്പറൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒപ്പറൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിറ്റ് ദ ഒപ്പറൻസ് ഫ്രം മെമ്മറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനുശേഷം എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ വാല്യൂവിനെ പ്രോസസ്സറിലെ രജിസ്റ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഇതാണ്
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തും അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യത്തില്ലേ നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡിങ് ഒപ്പറൻറ്റ് ഫെച്ച് ദെൻ എക്സിക്യൂഷൻ നാല് സ്റ്റേജല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അത് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഈ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷനെ ആരുടെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ടു എ രജിസ്റ്റർ ഇസ് ഡൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് അതും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ അങ്ങ് നടത്തും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പൈപ്പ് ലൈൻ പറ്റുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫേസുകൾ ഫേസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡിങ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഫെച്ച് എക്സിക്യൂഷൻ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഡീകോഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഒന്നിച്ചായി ഇവിടെ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എക്സിക്യൂഷൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ചായി അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേജ് പൈപ്പ് ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഠി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കണ്ടോ എഫ് ഐ ഡി എ ഒ എഫ് ഒ ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നാല് ഫേസ് കണ്ടോ ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ഫോർ സ്റ്റേജ് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയും നോർമലി സിക്സ് ഫേസുകളാണ് ഉള്ളത് പൈപ്പ് ലൈൻ വന്നപ്പോഴത്തേന് എന്തായി ഫോർ സ്റ്റേജായി അതെന്താ വേരിയേഷൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്ന ഫോർ സ്റ്റേജ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണുള്ളത് അത് ഫോർ സ്റ്റേജ് പൈപ്പ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് കൺവെൻഷണൽ മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവെൻഷണൽ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പൈപ്പ് ലൈൻ പൈപ്പ് ലൈൻ അല്ലാത്ത മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്ക് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതിൻ്റെ നാല് ഫേസുകളും ഫെൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പറൻറ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്പർ ടുവിന് ഇത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്ന സമയം ഡി ഐക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് എഫ് ഒയ്ക്ക് മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഇ എക്സ് നടക്കുന്നത് നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കൺവെൻഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ടൈം ലാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പൈപ്പ് ലൈനിലോട്ട് വാ പൈപ്പ് ലൈനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ പറയുന്നത് തൊട്ട് പുറകെ ഉണ്ട് അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നാല് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫിച്ച് ചെയ്ത് വന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഡീകോഡിങ്ങിന് പോകും അപ്പോൾ ഡീകോഡിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ലോട്ട് എന്താവും വേക്കൻ്റ് ആവും ആ വേക്കൻസിയിലോട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫിച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ഇപ്പം